，就可以把我们现在的 Google 链号变成永久的号码，把其他运营商的号码转移到 Google Voice， 那么这个号码就会变成永久的号码，会永远的保留在我们的 Google 账户里面，不月租，保留我现在手头的链号。大家好，欢迎回到我的频道。今天向大家演示一下 Google Voice 最新的保号教程啊！如果说大家现在已经有了一个美国的电话号码，但是每个月都要花费月租来养这个号啊，如果说不交月租的话，这张卡可能就作废掉了啊！但是我这个号码又非常的好，我一定想要把它保留下来啊！那么这个时候的话，就可以把这个号码去转移到 Google Voice 啊，因为大家都知道 Google Voice 它是没有月租的。呃，但是有的小伙伴会说 ，Google Voice 虽然没有月租，但是它的号码是有有效期的。呃，比如说我这个号码转移到 Google Voice 之后，会不会过一段时间就没有掉了，被 Google 回收掉了？这个其实是不会的。大家可以看一下这张图片，就是 Google 的转移号码的政策。只要我们去花费二十美元，把其他运营商的号码转移到 Google Voice， 那么这个号码就会变成永久的号码，会永远的保留在我们的 Google 账户里面。这样的话，其实就实现了无月租，保留我现在手头的靓号。第二种用法是，有的小伙伴他现在通过一些渠道购买了一个 Google Voice 的靓号，比如说是八八八或者六六六的号码。但是的话，也是因为 Google Voice 的号码它不是永久的，要每个月都发短信打电话去使用这个号码。而如果说哪一天忘了这个号码，就可能会被 Google 回收，或者说哪一天 Google 抽风改变了政策，也会导致这个号码被回收。或者说因为自己的账号被封控了，那也会被回收啊。所以说，我们能不能把自己现在有的 Google Voice 靓号变成永久号码呢？答案也是肯定的。但是操作的方法比较绕，我们首先先要把这个 Google Voice 的号码转移到其他运营商，然后再把这个运营商的号码再转回 Google Voice。这样的话，其实就是实现了取件救国。通过中转一步，然后花费二十美元，就可以把我们现在的 Google 链号变成永久的号码啊！我们再也不用担心自己的链号因为风控或者说长时间没有操作而被 Google 回收，而且这个二十美元的付费是一次性的，也就是花费一百四十人民币，在我看来是非常非常的划算的啊！那么接下来的视频就让大家演示这两种思路如何去操作。首先，我们来演示第一种比较简单的，也就是把自己现在已经有的号码转移到 Google Voice， 让这个号码变成永久有效的号码，无月租的 Google Voice 号码。首先，我们打开 Google Voice 的后台，点击设置，然后这边选择携号转网。我们在这边可以看到携号转网的工作原理和政策。携号转网要一次性支付二十美元，转移完成之后，原来的那张手机卡就没有号码了，手机卡就作废没有用了。我们可以选择把转进来的号码替换掉 ，Google 账户里面已经有的 Google Voice 号码，那么原来的号码就消失掉了。当然也可以去选择同时保留两个号码，也就是一个原来的号码，一个转进来的号码。我们点击开始携号转网，这边输入要转入的号码，然后点击发送代码，接收一下短信验证码，点击验证，然后提示我们的手机号码已经通过验证，可以携号转网了。接下来我们点击下一步，这边去输入自己想要转进来的号码的信息，其实主要就是账户号码和 PIN。需要注意的是，账户号码并不是手机号码啊。那么这些信息我们要到哪里去看呢？这些是需要我们联系运营商客服来获取的。呃，比如说我用的是配购手机卡，我们就需要去登录配购卡的网页后台，然后点击右下角的客服，输入自己的信息，然后在输入框去输入 l i u c h a t 也就是人工客服。接下来系统就会给我们转人工客服，转进来之后，我们去发送一个消息，就是说啊，把我的账户号码和 PIN 发送给我。接下来客服有可能会问，我们为什么要这个 PIN 和账户号码？是不是我们要把账户转走呢？我们直接说，是的，我想要转走就可以了。啊，有可能客服还会再多说几句好话去挽留一下我们。啊，我们态度坚决一点，就是说你直接发送给我就好了，不要问那么多问题了。然后的话，客服就会给我们这个手机号码发送一个短信验证码，然后我们把收到的短信验证码发送给客服，客服确认完身份之后，就会把我们的账户号码和 PIN 发给我们，接下来我们就可以继续操作了。然后我们就回到这个页面，第一个就输入账户号码和手机号码是完全不同的，这一点大家需要特别注意。接下来是 PIN， 接下来就是账户的持有人信息，大家记得一定要和我们配购卡后台的信息一致，包括名字和地址都要一致。不然有可能会转移失败的。
全部输入完成之后，点击继续。这边确认一下自己的信息有没有问题。接下来就是点击下一步，支付二十美元。付完二十美元的话，我们就可以看到请求成功，正在处理中，大概是需要二十四到四十八小时。啊，需要注意的是，我们转进去这个号码是永久号码，但是我们之前账户里面如果已经是有一个号码，呃 ，Google 的官方政策是旧号码在账户中保留九十天，并不是像某些小伙伴认为的，啊，我转一个号码进来，那么我的两个号码都会变成永久号码。呃，虽然官方的政策是这样子的，但是我之前这样操作过，大概过了一年多的时间，我账户里面还是有两个号码，其中一个号码并没有被回收掉啊、呃，但是并不排除过一段时间 Google 会突然就抽风，把我另一个号码给回收掉。那、呃、接下来我们进行第二种操作，就是把我们的 Google Voice 已经有的号码变成永久的号码，啊、呃，方法会比较绕一点，但是操作起来也还是比较简单的啊、呃。首先的话，我们是需要去准备一张空白的手机卡。啊，在国内的话，我最推荐的就是这个配购手机卡。啊，具体的操作，我们首先是要把 Google Voice 的号码转移到这张空白的配购卡里面。啊，转移完成之后，再把这张卡的号码转移到 Google Voice， 就可以完成操作了。首先，我们来到 Google Voice 的后台，点击这边的解锁。呃、啊，需要支付三美元。解锁完成之后，我们点击下面的语音通话，点击拨打与接听，然后设置一个偏音号码。啊，这一步一定要操作，因为是后面转移号码要用的。接下来我们去打开配购卡的激活网站，输入我们配购卡的激活码。啊，这边选择语言为中文，然后点击跳过，这里输入一个美国的邮编啊，我这边就输入洛杉矶的邮编9 0 0 0幺。啊，下面使用条款打勾，选择转移传输现有的手机号码。啊，这个页面非常关键，我们需要去输入 Google Voice 的信息。啊，首先第一个空格输入我们的 Google Voice 号码就可以了。第二个也是输入 Google Voice 的号码，呃，但是需要注意的是，我们一定要手动输入啊、呃。如果说复制粘贴过去的话，很容易会把标点符号或者说空格给复制过来，那这样的话就会导致转移失败啊、呃。如果失败的话，我们就必须去联系人工客服去把这张卡重置掉，然后才能再重新进行操作，会非常的浪费时间啊、呃。所以说第二空一定要去手动的把 Google Voice 的号码给输进去，不要加标点符号，也不要加空格。啊，第三空偏 n 就是我们刚才解锁之后在语音通话那里设置的。接下来点击继续。正常情况下，我们输入这些信息之后，大概五分钟左右的时间的话，啊，这个卡就会转移到我们这张空白的配购卡上面。接下来的操作就和我们刚才上面介绍的，把配购卡转移到 Google Voice 是一模一样的。我们首先登录到后台，向在线客服去要到我们的账户号码和 PIN， 然后在 Google Voice 的后台去操作携号转网，携号转网的页面去输入配购卡的信息，支付二十美元就可以把这个号码再转移回 Google Voice， 这样的话这个号码就会变成一个永久的号码。以上就向大家介绍的两种 Google Voice 永久号码的方法。通过这两种方法的话，我们可以实现现有号码变成零月租的永久 Google Voice 号码，也可以把现在有的 Google Voice 靓号变成永久的号码。整体的花费在23美元，也就是150人民币左右，还是非常的划算的一个交易。但其中的一个难点就是需要付这个3美元和20美元，我们需要有一个外币的信用卡。经过我自己的实际测试，国内发行的 Visa 或者万事达卡也是可以支付成功的。呃，如果说大家到这个地方卡到了，没有支付成功的话，可以点击视频下面的链接，到我的商店下单代付服务。呃，另外，如果说大家想要购买空白的、没有激活的全新的配购卡的话，也可以点击视频下面的链接，到我的商店来进行选购。呃，以上就是本期视频的内容，希望能够帮到大家。如果大家觉得本期视频还不错的话，也别忘了点赞分享，也欢迎大家订阅我的频道，点开小铃铛，这样就不会错过我的更新啦。那我们下期再见。